Hello， 大家好，欢迎收睇《躺平日记》，我系 K， 一个喺德国威斯康地紧嘅香港人。咁前排咧，我就系出咗一条影片啦，咁就系关于我喺德国嘅威斯康地一啲分享嘅。咁当中咧，亦都有观众留言啦，希望咧我可以分享多一啲关于喺德文学习呢一方面嘅嘢嘅。咁所以今日拍呢条片咧，就系、是、想分享关于喺香港啦，同埋喺德国嘅一啲语言班嘅经历嘅。咁我亦都会分享佢哋嘅价格啦、质素啦，同埋成效嘅。咁如果大家都对于学德文啊，喺德国读书啊，或者工作有兴趣嘅话咧，亦都可以欢迎睇埋落去。咁首先咧就讲一讲我自己嘅背景啦，同埋程度先嘅。咁喺三年之前咧，即、就、系、是、我仲系读紧大学嘅时候咧，咁我就去报读咗歌德嘅 A one one 课程啦。咁佢咧就系、是、总共三个月嘅课程嘅。咁每一个礼拜咧就会上一堂啦，时间咧就系、是、三个半小时。咁报读嘅原因咧，其实系因为当时香港政府咧就有一个叫做可持续进修基金嘅计划啦。咁佢咧就只要完成成个 A one 嘅课程之后咧，通过考试并且出席率特。到八十嘅 percent 咧，咁你就係可以攞得翻學費嘅八成嘅。咁再加上我當時嘅朋友咧，對瑞士發展咧都係興趣啦，亦都好想學德文。咁於是，我哋就一齊報名啦。咁我喺上完 A one one 嘅課程，即係三個月嘅課程之後咧，我就冇再上到啦。因為咧當時係要出實習比較忙啦，再加上疫情嘅影響咧，所有嘅課堂咧都轉曬做網課。咁我自己咧就唔係好中意上 Zoom 嘅，咁所以咧我就冇再報落去啦。咁直到一大概一年前啦，咁我就。啱啱畢業啦，亦都決心要去德國 work holiday， 咁先至真係開始認真咁讀德文啦。咁但係咧，我就冇再去參加語言班啦，反而我係自己讀嘅。因為當時我係做緊呢個護士嘅兼職，咁呢份工咧亦都係需要翻 shift 嘅，咁就好難去定時參加一啲唔同嘅課堂。咁大概半工讀咗半年嘅時間咧，我就去哥德度考咗呢個 boy one 嘅考試啦。咁我嚟到德國之後咧，我亦都係休息咗兩至三個月啦。咁我就之後就報咗德國嘅私校。嘅一啲語言班啦，咁呢間學校嘅名咧就叫做 Tandon。咁我揀呢個嘅原因咧，係因為我之前有喺德國嘅一啲、呃、Facebook 嘅群組度發問啦，咁亦都有人係推介呢一間學校俾我嘅。咁我報讀嘅課程咧就係、是、呢個兩個月嘅 B2 語言班課程啦。咁咧佢呢個課程咧就係、是、比較密集式嘅，咁咧就要翻星期一至五啦。咁每日嘅朝早咧就要上三個小時嘅德文課程。咁喺呢個報讀課程之後咧，咁我就係報讀。咗呢個 boy two 嘅考試啦，咁我亦都係、呃、全部合格，除咗呢個 listening 之外，咁我就係差三分，即係差一題嘅 M C 咧，咁我就 pass 曬 boy two 噶啦。咁但係因為當時咧，我收到呢個考試嘅結果之後咧，已經係兩個月後啦，同埋我當時亦都要係喺工作啦，咁所以咧，我亦都冇話去參加補考啦。咁直到最近咧，因為我等緊簽證嘅關係咧，咁我就係開始去再考翻德文嘅。咁而家我嘅德文程度嘅話咧，已經係。可以應付我普通嘅醫院嘅工作啦，同一啲德國人傾偈啊，問下佢哋嘅病歷啊，有啲咩需要啊等等嘅。一開始咧，咁我就想介紹一下呢個德文嘅等級先啦。咁德文嘅等級咧就會同英文啊呢啲係有少少唔同嘅。咁咧快速咁講咧，就係德文咧佢哋官方咧就係有六個級別啦。咁咧就係 A one 啦、A two 啦、Boy one、Boy two、C one、C two 嘅。咁 A one 咧就係最初階啦 ，C two 咧就係最高級嘅。如果用英文嘅 I O 作為例子咧，就大概係咁樣俾啦。咁究竟幾多先夠用呢？咁我就可以俾大家做一個參考啦。就係、是、如果你需要喺德國入籍，即係你要攞一個德國嘅 passport 咧，你係需要有 Boy One 呢個 level 你先至可以嘅。咁而如果你需要係大學嘅話咧，你係需要去到 C One 呢個 level 你先至可以讀呢度嘅 Bachelor。咁對翻 I O 咧，就大概係七至八分嘅。跟住咧就想講一講佢哋嘅價錢啦。咁我嗰陣時咧喺香港咧就係上呢個常規嘅課程。咁一個星期咧就係上三個小時啦。咁 A one 咧就會分為四個部分啦，分別係 A one one、A one two、A one three 同埋 A one four 嘅。咁每一個部分咧就係大概係九個星期啦，即係兩個幾月啦。咁如果你要讀曬成個 A one 嘅課程咧，咁大概就係九至十個月。咁而去到 Boy one 或者係 C 嘅 level 咧，咁你要讀嘅落課程咧都係更加之耐嘅。咁而每一 part 咧就大概係三千一蚊港紙啦。如果你要讀曬成個 A one 嘅課程咧，就大概係萬二蚊。咁喺九至十個月之後咧，就可以完成成個 A one 嘅課程啦
。而喺 Boy One 之後咧，你都每一個 level 咧都需要報讀六個 section 嘅課程，即係你係要報讀 Boy One One、Boy One、Boy One Three、Boy One Four、Boy One Five 同埋 Boy One Six 嘅。如果你讀下成個 Boy One 嘅話咧，就大概係萬八至萬九左右。咁咧每級咧就是需要十四個月先可以完成。咁我之前都有講過啦，就因為當時有可持續進修基金咧，考試合格再加八成嘅出席率咧，就可以得到呢個考試嘅補助。但係好似過咗二零二三年之後咧，就已經冇咗呢樣嘢㗎啦。咁至於咧喺德國呢方面咧 ，Tandon 咧就會比較平啦。咁我咧就係報讀 Boy Two 嘅 Intensive Course， 咁維期咧就係兩個月嘅。咁星期一至五咧，每日都要上三個小時嘅堂。例如 A One 嘅話咧，你兩個月嘅密集式課程咧，你就可以完㗎啦。咁而兩個月嘅話咧，就大概係六。百九十八歐，即係大概港幣嘅五千八蚊。咁咧當然就未計住宿啊、機票等等嘅生活成本啦。咁咧不過佢嘅好處咧就係呢啲語言學校咧大多都係會提供住宿嘅，就好似我讀緊呢間為例啦。咁我去上網睇到咧就大概係四個星期咧就係五百五十歐嘅。咁而如果你係有朋友啊可以同你一齊夾租嘅話咧，咁我喺呢邊出邊租屋咧成本咧就大概係三百八十歐一個月，咁就會平少少嘅。咁所以如果我係學 Boy Two 嘅話咧，咁我就係學兩個月啦，咁我就係六百九十八歐，咁咧跟住就講一講教學嘅呢一方面啦。咁咧我係喺香港嘅歌德嘅時候咧，咁佢就只有一個老師啦，咁中途咧都會放 break 嘅。咁而咧喺 Tandon 呢邊咧，佢咧就會係有兩個老師啦，咁每個老師咧就各上一個半小時。咁例如我 Boy Two 咧，咁我就需要分讀三個月嘅，咁就有 Boy Two One 啦、Boy Two Two 同埋 Boy Two Three 嘅。咁每一個 part 咧都係要讀四個星期，跟住咧就想講一講老。老師方面咧，咁我自己咧就覺得我之前係喺歌德學嘅話咧，嗰、那個老師咧就會比較注重 speaking 方面啦。咁佢咧亦都會有好多 speaking 嘅練習俾我哋做啦。咁咧亦都有一半嘅時間咧係同你自己嘅 partner 咧係不停咁練 speaking 嘅。咁而喺德國方面咧，我覺得佢哋嘅老師咧就係比較着重 grammar 啦。因為我之前喺香港個老師咧，佢咧就會不停咁糾正你嘅德文嘅發音啦。咁但係呢邊咧就會比較少呢啲問題，即、就、係、是、大家因為大家都會嚟自唔同國家嘅人啦。咁佢亦都會有唔同嘅口音嘅，咁但係嗰個德國嘅老師咧，亦都冇話去捉呢一啲嘅口音，反而咧佢哋係會比較着重呢個 grammar 啦。咁咧佢亦都會有好多 grammar 嘅額外嘅 exercise 啦，同埋一啲 writing 嘅 exercise 俾我哋嘅。咁之後咧，我哋第二朝上堂咧，咁我哋就交功課，咁佢改完之後咧就交翻俾我哋。咁我覺得咧，如果你係真係想去德文有好大嘅進步嘅話咧，我覺得德國嘅 intensive course 咧就會比較 effective 啦。跟住咧就嚟講一講學生啦。咁喺香港嘅話咧，學生當然都係。大部分都係香港人啦，咁但係咧都係有一啲外國嘅人嘅，咁所以上堂咧主要都係講德文為主嘅，佢咧就係唔俾講英文嘅，或者唔俾講廣東話嘅。咁而咧我喺德國參加佢哋語言班咧係幾乎冇亞洲人嘅，咁一班咧就係十二個人啦，咁咧大概有一半係嚟自印度嘅，咁咧再有、呃、兩三個咧係烏克蘭啦，亦都有另外一個咧係先係亞洲人，即、就、係、是、日本人啦，亦都係遇唔到任何嘅香港人。咁年齡方面呢，咁就香港同德國一樣，都係咩年齡都有嘅。咁有啲呢，就係仲讀緊書啦，有啲呢，就係誒想嚟德國呢邊，即係已經開始工作㗎啦。咁同埋佢哋嘅 background 呢，都係唔同嘅。咁我呢，就覺得其實誒、呃、香港呢，就比較容易去識朋友啦，但係呢邊呢，就比較難啦，因為你始終 background 呢，亦都係唔一樣。咁同埋呢，佢哋亦都好多人呢，係喺德國住咗一陣啦，咁但係因為呢，工作嘅問題呢，就需要去進修啦。咁所以咧呢邊呢，亦都係比較少年輕。咁除咗之外咧，報讀語言班咧，亦都有好重要嘅，就係佢哋要考呢個分班試啦。咁香港歌德咧，我記得都係要去做一個 placement test 嘅。如果你要跳級嘅話，咁而呢邊咧就係、是、你可以 submit 你自己嘅一啲語言嘅證書啦，或者佢亦都有一個網上嘅 placement test。你只要過咗佢網上嘅 placement test 咧，你亦都係可以直跳級嘅。跟住咧就係、是、講一講上堂嘅時候，究竟係用咩語言咧？答案咧就係、是、用德文啦。咁喺語言方面咧，上堂嘅時候咧，大部分都係指。俾講德文，咁喺香港嘅話咧 ，A 1 n 就會一開始有少少英文嘅輔助啦。咁我認為咧都係唔難跟上嘅。但我自己上喺德國嘅 Boy Two 咧，基本上咧係冇人會講英文，因為大部分嘅人咧其實都係唔識講英文嘅，甚至咧亦都係會俾老師去制止啦。如果你講德文以外嘅語言，咁通常咧班上面咧都會有一個學霸啦，咁佢咧就係聽得明曬老師講嘅所有 instruction 啦。咁我哋咧如果唔識嘅話咧，都會向佢俾眼色，就係、是、話咦而家發生。
生嘅咩事啊等等嘅問題嘅。咁喺教材方面咧，香港咧就係用呢本啦，叫做 Studio Twenty One 嘅。咁當然咧，佢呢本書就係比較厚啦，同埋比較難嘅。我自己就覺得唔係好好用。咁佢哋咧就唔會上曬成本書，咁都係飛住咁樣上嘅啫。咁而呢邊咧就係用呢本嘅書啦。咁佢咧就係要你去上堂之前咧就要你買咗呢本書嘅 test book 啦，同埋佢嘅 exercise book 嘅。再加上咧，老師再額外會俾好多練習你啦。咁我自己就覺得咧，呢邊嘅老師咧，佢哋即係德國嘅密集班咧，佢哋係好認真咁去，真係去教你教曬你成本書啦。每一個細節位咧，佢都會講一次，咁就唔會好似香港咁飛曬啲書嘅內容啦。跟住咧，最尾就係總結啦。咁我自己咧就覺得德國嘅語言班咧，佢嘅好處咧就係佢可以俾你開到一個語言學習嘅簽證啦。咁同埋咧，基本上咧，佢嘅課程亦都係非常。每一個 level 咧，每個月咧都有課程嘅，咁你就唔使擔心驚排隊或者驚冇位。咁同埋咧，學校嘅地理位置咧都非常之好啦。誒，真係有一間語言嘅學校專門係課讀書嘅，教室嘅設備啦，同埋環境力都非常之好。再加上咧，我覺得佢哋嘅辦公室人員啦，同埋老師咧亦都非常之親切，同埋咧你亦都寫 email 去問佢咧，佢亦都係覆得好快嘅。老師咧亦都係好願意去改你額外嘅練習，即係例如可能你去做一。啲 m o 啦，咁你寫完之後咧，你亦都可以再額外去揾老師去幫你改嘅。咁至於缺點方面咧，我就係覺得大太多人去上一堂啦。我哋之前嗰班咧就有十二個人啦，一班德國嘅語言班咧亦都係功課比較多嘅。我哋一星期咧要交一至兩篇文啦，咁每篇文大概可能要一百字到嘅。咁再加咧，佢哋亦都會有好多嘅 exercise 俾我哋啦，不論係嗰個 exercise book 嘅 exercise 啦，佢亦都會額外再去印俾我哋。咁當然咧可以唔做啦，咁但係如果唔做嘅話咧，你都會落後曬，咁我自己咧就覺得係真係好扯嘅。咁如果你係可能你 miss 咗一兩個練習啊，或者你唞咗一兩日偷懶咧，咁你成個進度咧都會跟唔到。咁不過當然呢邊咧就係比較 effective 啦。不過我覺得有一個冇辦法取代嘅好處咧，就係呢一邊咧你係全部人都講德文啦，佢哋亦都係講英文啦，你就有一個壓力咧，就係你一定要學識德文，亦都會有一個動力去俾你去學德文。因為如果你唔學德文嘅話咧，你就好難喺呢邊生存落去啦。而喺德國呢一邊咧。德文嘅效率咧就會係高過喺香港好多。咁我嘅躺平日記咧就嚟到呢度啦。咁如果大家咧都對於德文學習有興趣嘅話咧，亦都可以 subscribe 我嘅 channel 啦。我之後都會分享更加多關於德文學習嘅經驗啦，同埋技巧嘅。咁如果大家中意呢條影片嘅話咧，亦都可以 like、comment 或者 share 啦。咁我哋就下一條影片再見啦，拜拜。